Koliko i kako Mladinski kulturni centar pomaže mladima u Pirotu? Pa evo, tri, treći godina za redom kako pokušavamo u Mladinskom kulturnom centru da za one mlade ljudi koji svoje apetite redovnim putem i redovnom ponodom ne mogu da zadovolje ovaj, Organizujemo koncerte, radionice, treninge, javne događaje koji mogu da ovaj, pruže, a, kako da kažem, a, neku utehu svima onima koji jednostavno nisu zadovoljni onim što se, što se pruža na, na, na nekom kulturnom tržištu kod nas. A, sa druge strane, sarađujemo sa svim a, pojedincima, ustanovama, institucijama, udruženjima građana koji žele da imaju program ovde kod nas. A, evo, tipičan primjer za to je danas a, ovaj koncert ovde koji imamo, gde imamo gosti iz Beograda, imamo dva domaće benda. Nadamo se da će ovaj početak a, zimske sezone da bude dobro propraćen. Već smo danas dogovorili još jedan veći koncert 5. decembra, a između toga ćemo takođe imati nekoliko javnih događaja koji će takođe biti namenjeni mladim ljudima. Možemo da otkrijemo koja je to grupa 5. decembra? Da, to će biti band koji je već svirao na sveženje festu. To je band koji postoji dugi niz godina na srpskoj sceni. Radi se o beogradskom bandu koji se zove Jai Ligu, koji će premijerno svoj novi album ovde Pirotskoj publici kao starim dobrim ovoj znancima predstaviti. Nama je veoma drago zbog toga. Oni sad trenutno miksaju svoj album, izlazi novi spot i odmah nakon toga sveži studija dolaze ovde na promociju. Koliko su mladi u Pirotu zainteresovani da učestvuju u ovakvim organizacijama i udruženjima? To je uvek diskutabilno za odgovor dati, zato što uvek je sve u Pirotu i u celoj Srbiji zavisilo od pojedinaca. Mladi jesu zainteresovani i ta naša kritična masa je uvek tu. Što se tiče ove vrste muzike koju mi promovišemo, Ima mladih ljudi, naravno to je, ono kažem, 2-3% od celokupne omladine, ali jednostavno to je to, je to što, što mi radimo i to je to na čemu mi želimo da istrajemo. Dugi niz godina pokušavamo da dokažemo da nije popular, popularna kultura ono što mogu da čuju putem redovnih medija, ono što se popularizuje. Mi smo zadovoljni, nemamo velike očekivanja pa nemamo ni velika razočarenja. Jako veliki doprinos pripada i vama za priznanje koje je Pirot dobio da je Pirot grad mladih. Uspeli ste u tome? Pa da, uspeli smo to. To nije uspeh pojedinca, to je uspeh svih u našoj lokalnoj samoprave, to je uspeh svih udruženja, to je uspeh kancelarije za mlade. Ja bi zaista želeo da Pirot ne stane na tome. Nije samo opština dobila priznanje, dobila su priznanje i udruženja građana. Nadam se da na tome nećemo stati i jednostavno sam siguran da je Pirot jedan od gradova koji pokušava da pomogne mladim ljudima da pronađu sebe dok su ovde, da zaista Pirot bude grad gde mladi žele da žive i ostanu.